Good morning to one and all. Now we are discuss about theorem sum subgroups. So theorem sum subgroups. Theorem sum subgroups लो ये रोज़ for the product of two subgroups में ना 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 condition आप बच्चों का हो. So अंडे two subgroups इसी product of subgroups है ना condition. Okay. H and K are if capital H and capital K are two subgroups. And then two subgroups discover capital H and capital K. Capital H and capital K are two non-empty sets. So first, all non-empty sets are discovered as subgroups and values. So now subgroups are in and out. Then H K whole inverse equal to K inverse equal to H inverse and equal to K. Then H K whole inverse equal to K inverse equal to H inverse. So, it will allow to adjust that. Okay, now. Now, HK whole inverse equal to, HK whole inverse ने construct जासना. So, इस set लो, इस set तो ना दान, इदी set तो ना. Set लो elements in use case को नी, this property in use जासना. So, set लो elements in the capital HK whole inverse लो, capital H लो small H एड़ है, अने element तो, capital K लो small K एड़ है element. So, whole inverse property, small HK whole inverse अने form लो होतुंदे. So, कड़ी HK whole inverse. Small h belongs to capital H, comma small k belongs to capital K. K inverse into H inverse. So K uh, H K whole inverse may ask you K inverse into H inverse. Where small k belongs to K, and H belongs to capital H. In the key formula, K mind already formula in the A B whole inverse equal to B inverse to A inverse. A B whole inverse low. मान कि एक काम आप इन केस में हिचका मार के इन्हें कहते हैं हिचके को इन्हें सिक्वल तो के इन्हें सिक्वल हिच इन्वर्स है डेट इक्वल तो कैपिटल के इन्हें सिक्वल कैपिटल हिच इन्वर्स है सो बाबरा का हिचके को इन्हें सिक्वल तो के इन्हें सिक्वल हिच इन्वर्स है सो दिस प्रॉपर्टी ये भी लगा पंजास्ता ओके � So next to theorem, next to theorem is that a non-empty subset, okay now, a non-empty subset or a non-empty subset with capital H to remove just that. Capital H is the non-empty subset of the nalita of a finite group capital G. If this is a subgroup, A belongs to H, B is a subgroup. If and only if A belongs to H, B belongs to H. Implies A B belongs to H mother. A non-empty subset, okay, a non-empty subset of H of a finite group capital G is a subgroup. Now non-empty subset capital H and subgroup of A and A. H is the only subset of the finite group subset. That is subgroup of A and A. A condition, A belongs to H, A B belongs to H. A B belongs to H. That is a non-empty condition. So, in this statement, the incoming of A and A are mentioned. A necessary and a sufficient condition when only in place to enter the necessary and a sufficient condition again the non-complex complex means non-empty subset complex and non-empty subset and non-empty subset so complex capital H of a group capital finite group capital G to be a subgroup subgroup of R a comma B belongs to H implies A B belongs to H a B belongs to H of R. So, A condition is one of the two. And if you subgroup, A comma B belongs to H comma B belongs to H. A B belongs to H of R. 
So A from A belongs to H comma B belongs to H implies A B belongs to H this one is subgroup and addition to JR. So इधे तो हम एक इनको भी ना कर पड़ा होगा क्योंकि नहीं। So अगर एक तरफ necessary submission condition पर complex H of the group H of the just group मात्र में इस तरह ना था। वो का finite था नहीं बकुला group मात्र में इस ते आदि वो कल आता चाहिए। लेकिन finite था नहीं इस ते आदि वो कल आता चाहिए। तो ये कल मार्ग तुम्हें अन्य कोड़ा नहीं होगा सर। कुछ ऐसे लोग कुछ ना ना था। So relative ह so, this is the one that is finite and the one that is group and this one. So, the unit group is first necessary condition. So, we prove the first necessary condition. In the necessary condition, we prove the sufficient condition. First necessary condition. Necessary condition is the one that 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 is the one. A belongs to H, comma B belongs to H, so A belongs to H, so A belongs to H. A belongs to first subgroup, suppose capital H is the subgroup of G, overall H is the subsequent formula, H is the subgroup of G and this one, subgroup of four properties, purchase the four properties, what are four properties? Closer, Associative, Identity, Inverse. So, E condition is to change and it is closer property in this one. Closer property is to change and the elements is to change and the product is to change. Here, we have to change and 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 we have to change. Property, by closer property, A belongs to H, B belongs to H, implies A, B belongs to H. So, this is the closer property. Therefore, by closer property, A belongs to H, B belongs to H, and plus A B belongs to H, so you clear the A condition to go to A. But in next, the sufficient condition will end up by A. Sufficient condition will condition this one. A belongs to H, B belongs to H, plus A B belongs to H. And the end group is H subgroup of G and H. That is what we call it. Okay. So next, sufficient condition. In Japan, sufficient condition will end up this one in condition. And it is suppose A belongs to H, B belongs to H, and plus A B belongs to H. So, then the condition will be done. So, we have closer property to the child. Closer property is the same to the child, subgroup is the same to the child. So, we have to say H is A, H is A, H is A, subgroup of G. प्लेन में इंटेंडे हेच्ची जे सब ग्रुप ऑफ जी आने प्रोचे आए हेच्ची सब ग्रुप आने प्रोचे आने टे इन्हन का हेच्ची ग्रुप भी ग्रुप में प्रोचे आए सो ग्रुप आने प्रोचे आए इन्हन की इक्कर ये नहीं एंड प्रोपर्टीज प्रोचे आए इन्हन टे क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इन्वेस्ट फॉर प्रोपर्टीज से प्रोचे आए First property, closer property. Closer property is that two elements are displayed, but the operation of this is the only other set of property. So, two elements are here. A belongs to H, B belongs to H, B belongs to H. From that, already given condition is clearly a closer property satisfaction. Closer condition number one, that is the only elements are displayed. A product is not only H, B belongs to H. So, property is given a closer property satisfaction. Next to this is the associative property. Associative property is the same as the same as the same. The elements of already the same as the associative property is the subset of G. H is the subset of G. H is the subset of G. H is the subset of G. Subset. ये नॉन एंटी सबसेट कैपिटल हेच ऑफ इन फाइनेट ग्रुप है ना तो हेच सबसेट का जी उधर नेट लेकिन हेच नॉन एलिमेंट्स नहीं कोड़े पर उनका एक जी गांव है अंदर का ना सिंस द एलिमेंट्स ऑफ हेच आर ऑफ द एलिमेंट का आर 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 के एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल जी एलिमेंट्स ऑफ द नाइ सो बाबटी कंपोजिशन ऑलरेडी जी Composition G is associated with H is also associated with H. Other as well as the composition in H is also associated with H. Hence the composition in H is also associated with H. So next, existence of the identity. Existence of identity. You have already said that. This is the theorem in two ways. You have to say that the closer associate is the same. That is the theorem. आईडेंटिटी नहीं चाहिए मात्र ना करें मैं फाइनल टेलमेंट्स डिस्कोन चाहिए था ना मात्र आंटे सब ग्रुप लोग इंटेलमेंट्स डिस्कोनी 
తీర్చేస్తాం సో ఇక్కడ మాత్రం ఫైనెట్ గ్రూప్ అనే మెయిన్ మెన్షన్ ఎందుకు చేశారో ఆ ఫైనెట్ గ్రూప్ ని బేస్ చేసుకొని చేస్తాను సో ఫైనెట్ గ్రూప్ ఏంటండి ఇప్పుడు లెగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెగ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ హెచ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ లో నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఏ అనేది క్యాపిటల్ హెచ్ లో ఉన్నది అని తీసుకున్నట్లయితే అంటే ఏకి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ కరస్పాండింగ్ టు ది ఎలిమెంట్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి ఐడెంటిటీ అనేది ఏంటి ఎలిమెంట్ చేస్తారు ఈ ఏ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి సో దానికోసం ఇక్కడ లెట్ స్మాల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ హెచ్ అని తీసుకుంటా స్మాల్ ఏ అనేది క్యాపిటల్ హెచ్ లో ఉన్నది అంటే హెచ్ సబ్సెక్ట్ ఆఫ్ జి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది క్యాపిటల్ జి లో కూడా ఉంటుంది జి ఏమి ఇచ్చారు మనకి ఫైనాన్స్ ఇచ్చారు సో సిక్స్ జి ఈస్ ఫైనాన్స్ ఎప్పుడైతే గ్రూప్ ఫైనాన్స్ ఉంటుందో దాంట్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా సో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ జి హాస్ ఫైనాన్స్ ఆర్డర్ సో జి గ్రూప్ గ్రూప్ కనుక ఫైనాన్స్ గ్రూప్ అయినట్లయితే దాంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఫైనాన్స్ ఆర్డర్ ని కలిగి ఉంటాయి ఆ ఫైనాన్స్ ఆర్డర్ అంటే ఏం తీసుకుంటా అంటే ఆ ఫైనాన్స్ నెంబర్ ని ఎన్ అని తీసుకుంటా లైక్ కాబట్టి ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎన్ సో బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆర్డర్ by the definition of order order definition nunchi order definition em cheptundi order of a equal to n a power n equal to e so but the time place a power n equal to e avutundi mari manaki ichina given condition lo two elements tisukunte vaaru oka product daamlone untundi aa rendu elements a comma b tisukoni icharu kaani ikkada a comma b plus ga nenu a comma a an tisukunta so a comma a an tisukunnatlaite ఉంటుంది క్యాపిటల్ హెచ్ లోనే ఉంటుంది ఈ అంటే ఏంటి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ గ్రూప్ సబ్ గ్రూప్ హెచ్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయింది సో దట్ ఈస్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఐడెంటిటీ నా లెట్ ఎస్ ప్రూవ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ ఇన్వెస్ ఏం చెప్పాలి ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ఇన్వెస్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అంటే గ్రూప్ లో ఉన్న సారా గ్రూప్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ కి ఇన్వెస్ట్ అనేది అవ్వాలి సో ఇన్వెస్ట్ విచ్ ది ప్రాపర్ ఇన్వెస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి ఎలిమెంట్ ఇంటూ ఇన్వెస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ టు ఐడెంటిటీ అవ్వాలి అలా వచ్చే విధంగా ఎలిమెంట్ ని ఏ ఏంటో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు చూడాలి సో ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అని తీసుకున్నా నేను ఏ అనేది ఏంటి ఏ ఎలిమెంట్ తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి ఏ పవర్ ఎన్ వస్తుంది అంటే ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ మరి ఆ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ కూడా ఆల్రెడీ టింగ్ అని చెప్పిన కండిషన్ ప్రకారం హెచ్ లో ఉంటుంది కదా సో ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ వేర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇస్ ఎ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఎన్ మైనస్ వన్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అంటే పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ హెచ్ ఏ విధంగా ఏ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఏ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వన్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ 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 మ్యాచ్ అయితే ఏ పవర్ ఎన్ ఏ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఈ వస్తుంది కాబట్టి ఏ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఈ అదే వేరే సైడ్ అంటే రివర్స్ గా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాయి ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఈ అవుతుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఏం చెప్పొచ్చు ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ ఈస్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ క్యాపిటల్ జి ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ క్యాపిటల్ హెచ్ సారీ క్యాపిటల్ హెచ్ అనమాట క్యాపిటల్ హెచ్ అనేది ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా ఫోర్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేసాం క్లోజర్ అసోసియేటివ్ ఐడెంటిటీ ఇన్వర్స్ కాబట్టి ఐడి ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ నుంచి హెచ్ డాట్ నేను చెప్పచ్చు హెచ్ డాట్ ఈస్ ఏ గ్రూప్ అని చెప్తాము హెచ్ హెచ్ ఈజ్ ఏ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ జి హెచ్ డాట్ గ్రూప్ అవుతుంది కాబట్టి హెచ్ కూడా ఏమవుతుంది సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా హెచ్ ఈజ్ ఏ సబ్ గ్రూప్ అవు జి అని చెప్తాను Okay, let's discuss about problems on subgroups. Now let us discuss about problems on subgroups. Problems on subgroups are problems on subgroups. Problems on subgroups are problems on subgroups. Subgroups are conditions. Or a data is there. A data on the man. సబ్గ్రూప్ లేదా అని చెప్పాలన్నమాట ఓకేనా సబ్ గ్రూప్ అనేది ఇక్కడ డెఫినేషన్ యూజ్ చేసి కాకుండా బై యూజింగ్ దిరమ్స్ ఆన్ సబ్ గ్రూప్స్ లో ఉన్నటువంటి సబ్ గ్రూప్ కండిషన్ ఉపయోగించి చెప్తాం అది ఎలా చెప్తాం సో ఒకసారి చూస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్ లో ఏం ఇచ్చారు ఫస్ట్ ప్రూవ్
స్త్రీ యొక్క మరుపులు చేయవైక్యం ఉంటాయో అవన్నీ కూడా సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఈజీ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ టి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్స్ ఇక్కడ గ్రూప్ వచ్చేసరికి ఇంటీరియర్స్ అవుతానని అంటే ఎడిషన్ ప్రాపర్టీ అంటే ఎడిషన్ ప్రాపర్టీ ఎడిషన్ ప్రాపర్టీ అని యూస్ చేసుకొని చెప్పాలన్నమాట ఓకేనా సో అది ఎలా చెప్తాం సొల్యూషన్ ఒకసారి చూసినట్లయితే సో హెచ్ని సొల్యూషన్లో ఏం ప్రూవ్ చేయాలి సో హెచ్ హెచ్ అంటే సెట్ జి అంటే సెట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అదే తీసుకుంటున్నాం అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేయాలి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ అంటే గ్రూప్ అనమాట పర్టే లెట్ క్యాప్టెన్ జి మీద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండివిజువల్స్ మరి హెచ్ ఏమి చేయాలి హెచ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ నేను ఒక సెట్ ని తీసుకుంటున్నా సబ్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే సబ్ గ్రూప్ ని హెచ్ తోడు ఏమో చేస్తాం మామూలుగా వాళ్ళు ఇచ్చిన సెట్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెచ్ ని తీసుకుంటాను అనమాట ఆ హెచ్ ఎలా ఉంటుంది హెచ్ అంటే ఏంటి సో హెచ్ ఈస్ ద క్లియర్ హెచ్ ఈక్వల్ హెచ్ ఇస్ ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండివిజువల్ హెచ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎం సచ్ దట్ ఎం బిలాంగ్స్ టు సెట్ అనమాట సో హెచ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎం అంటే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ త్రీ అంటే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ త్రీ అంటే ఇంటీజర్స్ తీసుకోవాలి ఇంటీజర్స్ ఎం బిలాంగ్స్ టు సెట్ అని తీసుకొని త్రీ ఎం అని తీసుకుంటా సో క్యాపిటల్ హెచ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎం సచ్ దట్ ఎం బిలాంగ్స్ టు సెట్ క్లియర్లీ హెచ్ లో ఇంటీరియర్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఒక మల్టిపుల్స్ అని ఉన్నాయి కాబట్టి క్లియర్లీ హెచ్ ఈ నాన్ ఎంటీ సబ్సెప్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ జి క్లియర్లీ హెచ్ ఈ నాన్ ఎంటీ సబ్సెప్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ జి మనకి ఒక తీరం ఉన్నది హెచ్ ని సబ్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే సో హెచ్ ఈ నాన్ ఎంటీ సబ్సెప్ట్ ఆఫ్ ఏ నాన్ ఎంటీ సబ్సెప్ట్ ఏ నాన్ ఎంటీ సబ్సెప్ట్ క్యాపిటల్ హెచ్ ఈ సబ్ గ్రూప్ మల్టిప్లికేషన్ బి యొక్క ఇన్వర్ బి కి ఇన్వర్స్ ఏమవుతుందంటే బి ఇన్వర్స్ అవుతుంది మరి ఎడిషన్ లో బి ఇన్వర్స్ ఏమవుతుందంటే మైనస్ బి అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అందరు ఎడిషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఏబి ఇన్వెస్ట్ ప్లేస్ లో ఏం నేను చెప్తాను ఏ మైనస్ బి బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అని చెప్పాలి సో మల్టిప్లికేషన్ లో మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ ఆఫ్ బి బి ఇన్వెస్ట్ అని తీసుకుంటాము అండర్ ఎడిషన్ లో అయితే మైనస్ బి అని తీసుకుంటాం కాబట్టి ఏ మైనస్ బి బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అని చెప్పడం కోసం ఏమైనా ఏ కామా బి మనకు కావాలి కదా ఏ కా ఏ కామా బి హెచ్ లో తీసుకోవాలి కాబట్టి లెట్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ హెచ్ క్యాపిటల్ హెచ్ లో ఎలిమెంట్స్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటాయి ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ ప్లస్ ఏ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎం ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అని తీసుకున్నట్లయితే ఏ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎం అంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ త్రీ అనమాట మల్టిపుల్ ఆఫ్ త్రీ సో త్రీ ఎం వే ఎం బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ జెడ్ వే ఎం బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ జెడ్ నెక్స్ట్ బి బిలాంగ్స్ టు హెచ్ ఎన్ అయితే బి ఈక్వల్ టు త్రీ ఎం వే ఎన్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ సో మల్టిపుల్ ఆఫ్ త్రీ అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏ కామా బి ఈ ప్రాపర్టీ ఉంటాయి మనం కావాల్సింది ఏ మైనస్ బి కాబట్టి ఏ మైనస్ బి ఈక్వల్ టు త్రీ ఎం మైనస్ త్రీ ఎన్ త్రీ ఇంటూ త్రీ కామన్ ఇస్తే ఎం మైనస్ ఎన్ మరి ఎం మైనస్ ఎం కామా ఎం బిలాంగ్స్ టు జెడ్ కామా ఎన్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ అని అయితే ఎం మైనస్ ఎన్ కూడా ఉంటుంది జెడ్ లో ఉంటుంది మనం త్రీ ఇంటూ ఎం మైనస్ ఎన్ అంటే త్రీ ఇంటూ సమ్ ఇంటీజర్ ఎక్కడ ఉంటుంది హెచ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఓవరాల్ గా ఎం మైనస్ బి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే కాపిటల్ హెచ్ లో ఉంటుంది సో ఎం మైనస్ బి బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అయినట్లయితే ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు హెచ్ ఇంప్లాయిస్ ఏ మైనస్ బి బిలాంగ్స్ టు హెచ్ కాబట్టి అండర్ ఎడిషన్ లో హెచ్ అనేది ఏమవుతుందంటే సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ జి అవుతుంది హెచ్ ఈసీఏ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ జి అవుతుంది సో సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ లో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏమి ఇస్తున్నారు అంటే సో ఫస్ట్ షో దట్ ప్రూవ్ చేయాలి ప్లస్ సెట్ క్యాపిటల్ జి క్యాపిటల్ జి తో డిమోట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ సెట్ క్యాపిటల్ జి లో ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఆ ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్స్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటాయి అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ పవర్ ఏ టు త్రీ పవర్ బి వే ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు జెడ్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏ కామా బి ఇంటీరియర్స్ అని ఇచ్చారు ఇంటీరియర్స్ ఏ కామా బి కాదు ఏ ఇంటీచర్స్ అనమాట టూ పవర్ ఎంటీ జెడ్ టు త్రీ పవర్ ఎంటీ జెడ్ అనే ఫామ్ లో ఉంటాయి జీ లో సో ఆ జీ ఏమని చెప్పాలి ఆ జీ ఈస్ ఏ గ్రూప్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ తో గ్రూప్ అని చెప్పాలి సో ఇక్కడ జీ ఈ గ్రూప్ అని చ
గ్రూప్కి ఈ ఒక గ్రూప్ ని సబ్ గ్రూప్ లా చేసి ఆ సబ్ గ్రూప్ కి ఒక సబ్ గ్రూప్ ఉంటుంది అని చెప్పి సబ్ గ్రూప్ ని పూజ చేస్తాం అనమాట మరి ఎలా అవుతుంది అంటే ఇక్కడ సో ఇక్కడ బెవన్ జి ఇచ్చినటువంటి జీగా ఎలా కన్వెన్స్ అంటే ఎక్స్ ఎక్స్ అనేది టూ పవర్ ఇంటీజర్ అండ్ త్రీ పవర్ ఇంటీజర్ అనే ఫామ్ లో ఉంటాయి మరి జీ అనేది నాన్ అంటే సబ్ సెట్ ఆఫ్ ఆర్ స్టార్ మరి ఇంటీజర్స్ ఉంటున్నాయి అంటే ఇంటీజర్స్ అని నాన్ జీరో అన్నమాట ఇక్కడ వచ్చేసరికి నాన్ జీరో ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఇంటీజర్స్ ని రియల్ నంబర్స్ తో డిఫరెన్స్ చేస్తే ఆర్ స్టార్ గా సెట్ గా తీసుకుంటాం ఆ ఆర్ స్టార్ అనేది ఏమో గ్రూప్ అవుతుంది జీ అనేది సబ్ గ్రూప్ అయ్యేటట్టుగా పూర్తి చేస్తాం అనమాట సో జీ ఈజ్ ఏ నాన్ అంటే సబ్ సెట్ ఆఫ్ ఆర్ స్టార్ జీని సబ్ గ్రూప్ అని గ్రూప్ చేసాం అనుకో ఆల్రెడీ మనం హెచ్ ఈ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ అంటే జీ గ్రూప్ అవుతున్నట్టే హెచ్ గ్రూప్ అవుతున్నట్టే కదా ఇక్కడ కూడా జీ అనేది సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్ స్టార్ అని గ్రూప్ చేస్తే జీ గ్రూప్ అవుతున్నట్టు అనమాట సో అక్కడ సబ్ గ్రూప్ అని గ్రూప్ చేయడానికి ఇక్కడ ఉపయోగించే కండిషన్ ఈ నాన్ ఎంటీ సబ్సెట్ ఈ నాన్ ఎంటీ సబ్సెట్ క్యాపిటల్ హెచ్ ఆఫ్ గ్రూప్ జీ ఉంటుంది చెప్పాలి దానికోసం ఎక్స్ వై బి ఎక్స్ వై తో మాట్లాడుతూ చేస్తే టూ పవర్ ఏ ఇంటూ త్రీ పవర్ బి ఇంటూ టూ పవర్ సి ఇంటూ త్రీ పవర్ డి మరి ఇవన్నీ యాక్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి సో ఇవన్నీ కూడా పవర్స్ అదే పవర్స్ ఇలా యాక్ట్ చేయాలని బేసిస్ ఎక్కడ ఇవ్వగలుగుతుందో వాటి యొక్క పవర్స్ యాక్ట్ చేయాలి సో ఏ బేస్ పై కూడా వాటి పవర్స్ యాక్ట్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ టూ రెండింటి ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటిని యాక్ట్ చేస్తే ఏ ప్లస్ సి టూ పవర్ ఏ ప్లస్ సి అదే విధంగా త్రీ యొక్క బేసిస్ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది త్రీ పవర్ బి ప్లస్ బి మరి ఏ కామా సి కానీ రెండు కూడా ఇంటీజర్స్ అయితే ఏ ప్లస్ సి కూడా ఏమవుతుంది ఇంటీజర్స్ అవుతుంది కాబట్టి టూ పవర్ ఏ ప్లస్ సి టూ ఏ ప్లస్ సి ఇంటీజర్ సో కాబట్టి అదే విధంగా బి కామా డి కూడా ఇంటీజర్ కాబట్టి బి ప్లస్ బి కూడా ఏమవుతుంది ఇంటీజర్ అవుతుంది కాబట్టి టూ పవర్ ఏ ప్లస్ సి అంటే ఇంటీజర్ అండ్ త్రీ పవర్ బి ప్లస్ సి అంటే ఇంటీజర్ సో టూ పవర్ ఇంటీజర్ ఇంటూ త్రీ పవర్ ఇంటీజర్ కాబట్టి that belongs to g lo undadi so x x x y belongs to capital g adhe vidhanga x inverse kuda undali x inverse ante 2 power a into 3 power b whole inverse mere whole inverse ante em ostundi 2 power minus b into 3 power minus b okay na a inverse ante minus a integers kabatti minus a and minus b avutadu anamata so kabatti so a belongs to z ante ante minus a kuda ante undi z lo undi adhe vidhanga b belongs to z ante minus b kuda ante పోతుంది ఆ విధంగా ఎమౌంట్ అని చెప్తాం సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్స్ అనమాట 